valahol a hegyeken túl. Itt érdegélt egy gyözvegyasszony, Mári néni volt neve. Még az ökereg anyjáról kapta ezt a szép nevet, mert hogy azt a hívták így. Szóval ennek az összvegyasszonynak volt három gyönyörű szép leánya, Mariska, Boriska, meg Veruska. Egyik szebb volt, mint a másik. Tudjátok, a napra lehetett nézni, de rájuk nem. Mégsem duhajkodtak a legények egymástól szajgatva a ház körül, mert sajnos mindegyiknek volt egy kicsinke rejtett hibája. Korsót, bögrét, nézes csuporot vegyenek, jöjjenek csak közelebb, szép az árum, olcsomon adom, tálad, kancsód, asszonyok, jöjjenek csak közelebb, bögrét, csuporot, tálad, jöjjenek csak jöjjenek, jövök már, jövök, jó napot, nagyság, jó napot, tessék, csak tessék, legyen, vigyen. Lássuk, milyen van. Ó, van itt minden. Földre, csukor, tányér, kancsó. Miért kell nagysága? Mondja csak, jó csánál van minden. Mert hogy engem hívnak így. Hát, ami kell, kell egy bögre az aludtejnek, házas csukora, lépes méznek, és három tányér a lányoknak. Három lány van? Ó, micsoda szerencse! Tudtam én, érezettem, a magasságos küldött ide. Aztán mondja, szépek -e a lányok? Ó, ne is mondja, tudom én, hogy szépek. Jönnek ide a szomszéd faluból is a legények, ugye? Látod én azt, hogy látom? Ne is mondja. Na lássuk, csak azt mondja, hogy van itt minden, amit mondott. Ö, egy bögre az alatteinek, mázas csukor a méznek, és Három tányér a szépségetnek, az annyi, mint egy pengő tizenkét krajcát. Hát nem lesz az sok. Hogy volna sok tancsága, hát miket nem mond. Hát nem vagyok én, én rendes kofa vagyok én, mit képzel maga? Nem lopom én a napot. Lássa, ezek mellé is adok magának egy, mit egy, három ajándékot. Három varázs amulettet. Aki ezt a medált oldja, megtalálja az igaz szerelmet még a nyáron, és férhez megy még a nyáron. Lássa csak, Isten úgyse, itt álljon belém a bénkő, ha nem igaz? Na, lássa, még a nyáron, és mind a három. Mennyit mondok? Egy fengő, tizenkét krajcán. Jaj, adnék én egyszer annyit is, csak működjön. Köszönöm, nagyságok! Jó vásár csinál, én mondom a Júlcsa, meglássa, még a nyáron. Aztán vigyázzon a lányokra, Isten áldja, áldja meg, Isten áldja! A vakkoldus kipsz, majd meglássuk, még a nyáron, és mind a három. Mariska, Mariska, Veruska, gyertek, drága gyerekeim! Ne, hogy adtak egyet, hogy 
utánad, ú, utcajad, gyárd, fiú. Te ütjük ezt, te vihogó kecske. Kecske! Kecskecske! Erdő Eri, vegyétek fel a megállókat, és még estére sem elvétek levetni. Megértettétek? Igen, is a nyuska. Értettük. És most elmehettek. Na, mit Eri? Jézus Mária és Szent József, még a nyáron és mind a három, aztán csak működjön! Eltek múltak a napok, a hetek, megérkezett a mézi latunyás, de a legények bizony csak nem érkeztek, elkerülték messzire még a háznak a tájékát is. Szegény Mári néni, meg csak úgy mardosta az aggodalom, meg a bánat. Egyre csak a beígért legényeket várta. Mi lesz így a lányokkal? Hogyan tudja férhez adni őket? Hát, jön Isten, szép jó napot, Mári néni. Igen, béborult a képe. Ma is. Isten, hozott, Rozi. Már megint itten múlatod az Isten szép napját? Ahelyett, hogy menni jegényt fogni, ha már téged nem fognak meg. Nem kell már azt nekem csinálni. Most várom a Jani, a bőlegényemet, mert hogy gyűn. A Jani? Mert hogy gyűn? Ott minek gyűn? Hát hozzám, mert hogy szeret. Meg is kértál, hogy így Mórikába gondol? Azt még nem, de majd ma. Hát azért gyűn, én meg azért várom. Ott van, világot is hoz. Mondom én, hogy nem kér. Adjon Isten, szép jó napot! Adjon Isten! Fogadj Isten, fogadj Isten, János! Neked is, fias! Isten hozta Sámú el! Régen láttam! Régen biza, Mari! De te most is olyan szép vagy, mint 30 évvel ezelőtt voltál! Jaj, te is olyan kedves ember maradtál! Sámú! Annak idején a honóba voltál. Samu! Na de hát nem ezért jöttünk ide. Mári, hogy vélet is kurájunk, sokkal fontosabb dologban járunk, mint most a szomszédban. Ugye, fia? Mit is mondott idesapán? Már az előbb sértettem azt a dolgot a virággal. Miért adjam a kecskének? Nem a kecskének! A menyecskének, a rozina! Ja, hát akkor nesze. Kérlek a fiú, most már úgy fog te. Neked hoztuk, virág. Kérlek, Nyuszi! Nyuszi, hallá ide, sapám, nyulat kapunk érte. A régi szabatos ember maga, tudja, hogyan kell jó üzletet kötni. Derék legény. Igen, derék legény. Csak egy kicsit süket szegény, de a karja... Olyan, mint a vas. Az, olyan, mint a vas. De jöjjenek már be ilyen kibes anyám sütött finom fogácsát. Jöjjenek, jöjjenek bátran. Miért menünk hátra? Menj be! Kicsit süket szegény, de a karja olyan, mint a vas. Az, olyan, mint a vas. De hát süket! Rozi! Rozi! Csak tudnám, mivel fogtad meg. Az eszeddel biztos, nem? Hát, itt van, azt megkéri. Hát, mégiscsak egy legény. Egy legény. Lili, egy legény. Mi ahogy csak erre jönne, mert hát na az így szép lányaimat, ha az a valamelyik megtetszene neki, ha az így neki adna. Halljuk, csak nem esük el. Jaj, én szegény árva, szegény árva. Igen, már öreg adám, nekem szó. Nem sütem. Jaj, jönnék, édes fiam, hogy én azt adott, megérezettem, mert én nagyon szeretem az árvákat. Olyan gyenge az én szívem, ha árvát látok. Az csak ugyan árva vagy, édes fiam. Ha, mint az ujjam néni. Se anyám, se apám, se testvérem, csak a neve. De az becsületes magyar név, Mátyás. De magának csak majd. Mert lássa, nem vagyok én olyan nagyra törő. 
Éppen állást keresnék, ha úr. Jó lesz nekem bármi, mert hogy igen erős ember vagyok, ám én. Elhiszem, fia, mert. És amiért ilyen jó szívem van, ki is tanáltam én neked valamit. Van én nekem három szép disznó. Ezeket minden reggel kihajtod a mezőre, este meg haza. Én minden reggel kiteszek neked ide egy kupica pálinkát. Meg estére is egy kupica pálinkát. Egy hétre pedig fizetek neked egy pengő. Jó lesz te édes fiam, felcsapsz-e nálam kiskondásnak. Egy pengő? Meg két kupica pálinka? Ma hogy ne csapnék néném azt, hogy ilyen jó világ, még öreg apámnak sem úgy. Pedig a már régen meg volt. Itt a kezem nem disznóra. Elfogadom a vállát. Jó van, fiam, jó van! Így is lett az asszony. Minden reggel és este kitett egy jó pohárba pálinkát az ablakban. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett. Jó nagyokat! Jó nagyokat vigyentett a postolával, a disznók hátuljára, aztán ment a dolgára. És ez így ment nap, mint nap a lányoknak. Csak az ablakból volt szabad figyelni a legényt. Nézték is szegények egymást a szigálva. Mert hogy igen, megtetszett nekik a kis kondás. De hogy szavamat ne feledjem, az özvegyasszony, amint eltelt az egy hét, kiállott a kapuba megint, és úgy vártam a szóba megint. Hallod, én éves fiam! Hát, erősen megtetszett nékem a te maga viseleted. Mondok én néked valamit. Van nekem három szép leányom. Estére gyere el hozzánk vizitbe. Ha valamelyik megtetszik, hát én neked adom. Adok neked fődeket, marhákat. Olyan gazdag embert csinálok belőle, hogy nem lesz még egy ilyen a faluba. Jó lesz-e, fiam? Jó, hát, de kérem az egypengőt is, amit én megszolgáltam. Itt van, édes fiam, itt van. De estére elgyere, elgyere, várjunk. Egy pengő, hínye, nagyon ur vagyok, mint a turióska. Azt mondja, három lány, az egyik csak jó lesz feleségnek. Főzöm, mosson, barni tudjon, ezt fölmelegítsen a fázon. Más nem is kell. Jó lesz hát, ha valamelyik csak jó lesz. Földet marhát adnak vele. Valam menném, hogyha el nem fogadnál. Hát ez csoda jó lesz, vendégség nálunk. És jön a matyi, az én matyi. A mi matikán, drágám, a mi matikán. Inkább ezzel piobálkozzá, te tókszemű. Tudod, mikor a matikát? Majd ő eldönti, kinek lesz a matikát. Matricája! A boliska matricája! Átserelt biztos nem fog ragadni az a matrica, meg elhihetett. Mit állsz a szádra? Mert hogy te nyert, te nyert őle, hogy elre kapcsolat. Ezzel a viselkedéssel csak elérszitek a háztól. Veruska, igazán... Veruska, igazán viselkedhetnél egy kicsit komolyabban, nem kell mindig vihogni. De, hogy mindig ilyen lógó orral járunk. Még ma is! Ezzel rontod valamennyi esélyt a házasságra. Csak nekem jutott eszembe, hogy a házat kicsinosítsuk, mire a Matyi megérkezik. <gül> ja, az előszoba fogásra! <gül> Nézd ti, a veszekedésen kívül mit tettetek? Hm? Tessék, fogd ezt a rongyot, azt mossál föl vele. Igen, és fő parancsnok asszony, és a felmostam anyuska ünneplő várkendőjével. Mi lesz még a dolgok? Hadd már ide, de etemen, még kaj tesz a Na, ide figyelj, te vattyú. Ne folyan csóbassz nekünk, 
Nem vagy az a nem. Nekem milyen munkát akarsz a nakamba vajni? Hajjad, mi fajancsnok? Nézd, fajancs! Ne tedd voltál mindenbe belebihoznod? Mert megint nem fogadtok szót, pedig én csak jót akarok. Mindjárt itt lesz anyácska, aztán majd nem látjátok, hogy van lesz. Hát mi van itt? Na, ugye, én megmondtam. Úgy veszekedtek, mint a kutyát. Mindjárt jön a vendég. Berus, hát hogy néz ki a haja? Boiska, tupi a neve! Az új vízurát! Boiska, igaz is már meg a ruhádat! Ó, oh, mert ezek az istentelenek csak veszekedni tudnak. Boriska, te mit akarsz csinálni az ünnepős válkendővel? Adod ide gyorsan! Én szóval megmentettem ettől a gyűjtőfejűtől. Megköszönik? Vagy fiát köszönik meg? Most jól figyeljetek, mert még egyszer nem mondom el. Férhez akartok menni még a nyáron? Persze! Persze! Falágon élesz még a nyáron, Boris! Apok, falágon! Berus! Én is. Akkor mindent csináljatok úgy, ahogy én mondom. Ezt a tűt leszúrom ide a szőnyeg szélébe. Ha itt lesz a vendég, akkor Mariska azt mondod, Nézze, édesanyám, egy nő van a szőnyeg szélénél, még lámpa világnál is meglátom. Felveszed, és leteszed oda az asztal szélére. Érted? Hát, azt hiszem, igen. És úgy teszek mindent, ahogy édesanyám mondta. Boriska, ha még a legény valamelyiket meg nem kéri, egy szót se szólsz. Annyit se, hogy igen vagy nem. Csak szemérmesen pislogsz, de nem szólsz. Értetted, Boris? Értem, hát. Nem szóljuk egy szót se. Csak bólyogatok azt, hogy csak tónék. Berus! Ha kimered nyitni a szájadat, én a sütőlapáttal ütlek a gyon. Nem vihogsz, nem ugrász, nem énekelsz. Értetted? Még levedőt is csak akkor veszel, ha így szólok. Ezt azért nem komolyan gondoltam. Várjhatott volna még egy kereszt. És a medálok rajtatok legyen. Hát, ha ez segít. Istenem, csak működjön! Adjon Isten, fogadjon! Szép napot van! Hinnyederet lesz szépen! Kigyűj hozzá! Csak nem a frékos! Tegyünk még! Hát hoztam is valakit! Ha mi van? Megkukultatok? Nem szabad beszélni! Jön a mai bűz, megkész! Na majd pont téged kérlek, te csöpi nyelvi! Matika! Diago! Matika! Ugye megmondta, idesanyánk, hogy ne beszéljetek, majd én szólok, ha kell. Úgyis én vagyok itt az ész. Ez nekem beszél. Adj is, te neked is szépség. Hát ez ki? Én vagyok a verus. Hallod! Hát téged, melyik jutas felhő bottantott ide, he? Végén nem mutatkozz meg a tém. A szájadat meg tukjad, bé? Ez itt a Jani, a bőlegényem. Két hét múlva esküszünk, elvesz engem János. A klasszi lesz, tánc lesz, lakod a muzsika! A Jossa, ennek is benni. Viselkedjétek egy kicsit komolyabban. Gratulálok! Gratulálok, neked is. Mi Már menjünk is. Enni nem kapu, vagy egy kis bor. Gyere, János, még olyan sok dolgunk van. Össze kell szednem a kerendémet. Már barják a megyeszt a munkára. Meghívjuk a fél falut. Ide is azért jöttünk, meghívni anyátokat, meg titeket. Mert hogy mégiscsak szomszédok volnak, vagy mifele. Szóval, győjjetek el. Még beszélnünk kell a pappal, meg a kis bíróval. Hajnap kidobolj! Gyere, Jani, mennünk kell! Gyere, sok a dolgunk! Mi van? Menünk, Bori! Gyere csak, gyere! Jó van, nem Akkor is azt mondom, már jösset! Ez mély jobb, mély jobb, mint mink! Mi? Nem téged veszek el, hanem a Józsi. Oh, milyen Józsi tötjen, de pozsonat! Férhez megy a Józsi! Ez jó! Vigyázz a szádra, mert meg!
járod? Téged még az a süket Jani sem vett volna, pedig milyen szép pár lennétek. Szegény süket, úgy sem érteni, hogy mit magok szeretnék. Ha nem fogod be azt a jeccses popádat, majd én betapasztok. Nem ugyantott lesz, hogy te mi fogom majom. Na, na most fejezzétek be, vagy egyik ők se egy férjnek. Mindjárt itt a Matyi, erre gondoljatok. Az én szép lányom, az én kis gyönyörűségeim. Mariska, a tőt oda tettem. Látod? Hát, azt hiszem, hogy igen. És ne felejtsétek, egy tócsát. Adjál Isten szép jöstét! Van itt hova valaki? Na, na, azt hittem, nincsenek ide haza. Téged vártunk, kéres fiam, kerülj beljel. Ők az én szép lányaim, a szép kis virágszálaim. Veruska, Mariska és Boriska. Hínje de szépek! Nem lesz könnyű választani. Na, hát el a kalapját, Verus. Kínált helyen, Boris. Ne legyetek már úgy megilletődve. Nagyon vártak már téged. Igen. Na, szólj már meg, Mariska! Szép napunk volt, úgy így. Az, az, ma is. Aztán tegnap is igen meleg volt. Az. Tikkasztó! S könnyen ide talált mi hozzá. Igen. Szomszéd Rodi mondta, hogy már várnak. Nagyon mocsolygós kedve volt. Jaj, mert hát az is megy asszony. Megkérte Samuti a Jani. Ismerem. Süket Jani. Jó, hogy elég csak egy kicsit nagyobb hal. Vegyék a pogácsából, én sütöttem. Vegyék csak egy hét, bátra, mint otthon. Ó, nézze már édesanyám, hát még rám mondják, hogy tyúk szemű vagyok. Hogy megláttam lámpa virágnál a tűt itt a szőnyek szén. Jól van, Mariska, csak szólt ide az asztal terítőbe. Ó, hogy mi majd eltesszük. Köszönjük őket, ti! <gül> <gül> 